Televisa presenta. ¿Qué tienes? El bebito manchó tu ropa. A ver. No, 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 no es nada de eso. Es que el tufo que dejó el bodo que fue tal que... Mira, se me sacó las lágrimas. Como, como cuando cortas una cebolla. ¡Ay, huécala! ¡Ya no quiero! ¡Ya! Ay, Sandra, qué gusto verte aquí. Por un momento me dio miedo que quisieras cancelar tu reunión. Alicia está muy apenada porque ayer ya no pudo regresar para hablar contigo. Creí que te quedaba algo de dignidad y que no ibas a regresar. Ya veo que me equivoqué. No voy a perder mi tiempo contigo, Elías. Fátima, ¿vemos si Alicia me recibe de una vez? Claro. Santo niño de acos, ¿para qué? ¿Qué tanto haces con ese papelero, mujer? A ver, préstate los guardo. Te hagas el chistoso, ¿eh? Que ya me llegaron estos recibos a la casa. Y ahora sí ya te caché. Y no me quieras dorar la píldora, Ignacio. Porque estoy bien enojada contigo. No, bueno, pues tampoco es cosa de otro mundo de que a uno se le pasen tantito las fechas y se le junten uno, dos, tres paguitos. Es que eso es lo que más coraje me da. Que si ya habíamos quedado en que ibas a pagar el total de lo que gastamos en la tarjeta de crédito para no echarnos los intereses encima, ¿por qué no lo hiciste de una vez y ya? Ah, qué caramba. Pues entonces, ¿qué recibo estás viendo tú? Pues el de la tarjeta de crédito. ¿O con quién más te atrasaste aparte del banco? No me digas que con la hipoteca, porque ahí sí Ay, no te la vas a quedar. crees, hombre? Pues, eso decía yo, que era de la tarjeta. Nada más que de tanto gritoneo que me das, pues uno se hace bolas. Hola. Vine a buscar a tu papá. ¿Qué te pasa? ¿Estás como llorosa? Flaco. Estoy embarazada. ¡Al fin mis oídos escucharon esa música! ¡Voy a ser abuelo! De un, un, no de una, de un, de Toledito y Mondragoncito. Shh, papito, papito, no, oye, este, te pido mucha discreción, ¿sí? Ya buscaremos el mejor momento para contárselo a los icónicos eh. y a toda la sociedad de Nacolandia y... Sí, sí, nos alegraría mucho ser nosotros los que le demos la noticia a todos. Eh, de, 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 como ustedes quieran. Sí, sí, bueno, gracias. Mm. Y justo a usted venía a verlo para platicar, don Augusto, ¿podemos? Eh, cámara, 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 cámara. ¡Ay, felicitotes! ¡Varoncito! Luego hablamos tú y yo. Uh -huh. ¡Oh, mi hijo! Me da gusto que la tengamos de nuevo en icónica. Y también me alegra que haya quedado conforme con su salario. Por favor, pase. Para empezar, se va a hacer cargo de las firmas que llevaba el ex compañero Braulio Moncada. ¿Me quieres mandar al lugar del hipster de Moncada? Me ofreciste este trabajo solo para humillarme y fastidiarme, ¿verdad? Ay, dioses. Lo debía haber imaginado antes. Yo nunca le haría eso. Tampoco la estoy obligando a nada. Aunque no puedo evitar recordar cuando hace mucho yo regresé a la agencia y le pedí que me ayudara a recuperar mi trabajo. Usted me condicionó a ser la asistente de Luciana. ¿Se acuerda? No entiendo por dónde vas. Entonces ya vio que mis condiciones para su regreso pudieron ser mucho peores para usted. ¿No quiere volver al maravilloso mundo de la publicidad? ¿O, o, ¿O qué otra cosa tiene en la vida? Porque hasta donde yo sé, no tienen hijos, ni esposo, ni amante. ¿Nada? Muy bien, Gutiérrez. Acepto tu oferta de regresar. Pero no ponga esa cara de funeral. Y otra cosa, no me llame Gutiérrez, porque suena muy despectivo. Llámeme Alicia. Y de ahora en adelante, ya que vas a trabajar a mis órdenes, pues te voy a hablar de tú. No te molesta, ¿verdad, Sandra? No. Ay, qué bueno. Esa es la actitud que necesito. Muy bien. ¿Ya no te acuerdas todo lo que le decías a magos? 
que las tarjetas de crédito te sacan de apuros, pero que son un peligro, que no se confiara y no sé cuántas cosas. Pero tú estás peor. Ni siquiera sé por qué no la pagaste. Pues lo que pasa es que yo tenía otros pendientitos por ahí. Y en la mera hora, pues, salió las cuentas medio mochas, ¿no? A ver, Ignacio Gutiérrez, más te vale que me digas la verdad. ¿Tienes algún problema? ¿Te pasó algo para que te quedaras sin ese dinero que tenías guardado para pagar la tarjeta? Ay, no, mujer, ninguna bronca. No tienes nada de qué mortificarte. Y en todo caso, pues para eso soy tu marido. Para que si se me atora la carreta, solito arregle mis cuentas y deudas como el hombre que soy, caramba. Ah. Magos, llevas años con esas servilletas. Son muchas. Apúrate. ¿Qué salió de ese? Ey, 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 tranquilo, Roberto. No se te olvide que durante muchos años yo hice este tipo de negocios. <ríe> y los ancianos jamás se dieron cuenta de nada. ¿eh? Pues sí, lo, lo sé, pero recuerde que ya cambiaron el sistema de revisión de cuentas. Además, Clemente está insistiendo mucho de que ya quiere su dinero y el consejo ya empezó a hacer preguntas. Te lo advertí, te lo advertí o no. ¿Eh? En este negocio te pueden tocar clientes que se la pasan queriéndose meter en todo. Y encima de uno, ¿eh? Aguas, aguas. <risa> ¡Ey, Roberto! Y aquí te esa cara. Para mí, hoy ha sido un día de grandes noticias. Y que Luciana y tú me vayan a dar mi primer nieto. No nieta, ¿eh? Nieto es la mejor de todas. <risa> Chamacos estos. Ahora está la casa, me quieren quitar, ¿no? Yo sí que te hago. Cuando se enteró mi papá, ya sabías que Gumaro y yo... Yo te juro que no se lo iba a decir a nadie. Pero muchísimas gracias por decirle a mi papá que el bebé que espero es tuyo. ¿Te imaginas si se enterara que es del naquete del mozo? No, no te expreses tan feo del papá de tu hijo. Se llama Gervasio. ¡Gumaro! Bueno, lo que sea. ¿Cuándo se lo vas a decir? Y yo qué sé. Ay, no me presiones, que ahorita como angustiada estoy angustiadísima. Ok, ok. Tranquilízate, mira, tarde o temprano se lo vas a tener que decir porque no vas a poder ocultar tu estado por más tiempo y nadie más que tú debe decírselo. Ya lo sé. Roberto, mil gracias por tu apoyo. Si no eres el mejor esposo, pero sí, por lo menos el mejor amigo que he tenido. Y lo mejor de todo es que tras el éxito de la campaña de papel higiénico, ahora no nada más Caris quiere que le llevemos su marca, señor. Ya tenemos varias empresas en lista de espera para que Icónica les renueve su publicidad. No sé, y estoy muy consciente de que esas marcas vienen buscándote a ti, Alicia. Ah, por cierto, en estos días se va a publicar quiénes son los candidatos al premio Iberoamericano de la Publicidad. Y podría apostarte que tú vas a estar nominada precisamente por esa campaña. Mm. No se hable más. Ese premio es mío, señor. Y con Ica y yo lo vamos a ganar. donde está nominada. Ay, qué envidia. Sí. Ahí viene, ahí viene. Buenos días. Buenos, Buenos días. días. Buenos días. ¿Qué tal, doña Fátima? Hola, hija. Ve cómo pasa el tiempo. Hace poco te nominaron y hoy es la ceremonia del verbo Alicia Gutiérrez va a ser la ganadora. ¡Ah, wow! 
Eres el vivo ejemplo del éxito. Ay, voy a ver si se me pega tantito mi Alice triunfadora. Cuando sea grande, yo quiero ser como tú, te lo juro. Y yo también, ¿eh? Neta, neta, quiero ser como tú. Me tomé la libertad de organizar un pequeño convivio en la sala de juntas para felicitarte. Al rato, claro. Ay, pero todavía no sabemos si me van a dar ese premio o no. Mm. Has llegado muy lejos gracias a tu esfuerzo, Alicia. Gracias a tu dedicación. Así que ese convivio también es para que celebremos eso. ¿Mm? Se lo agradezco de todo corazón. ¿Qué? ¿Ustedes qué? ¿Qué? ¿No tiene nada que hacer? ¡A trabajar! Han pasado no sé cuántos días desde que me dijiste que estabas embarazada y es hora de que no se lo dices al papá del bebé. Raquito, por favor, no me lo sigas diciendo que como presionada me siento presionadísima. Todavía no, no me animo a decírselo a Gumaro. Uh -huh. eh, necesito encontrar el mejor momento. Dime la verdad, ¿me veo tan rechonchita como antes? O sea, ¿se me ve panza de embarazo? No, no, pero cualquier día de estos va a comenzar a notarse, Gauchita. Y como el único que lo sabe es tu papá, muy pronto va a insistir para que demos la noticia con bombo y platillo. Así que el tiempo corre. Sí, no, sí, te lo juro, lo voy a hacer. Y te agradezco muchísimo tu preocupación, aunque si te soy franca, no lo entiendo. Bueno, somos buenos amigos. Quedamos en tenernos confianza. Por eso mismo he estado pensando en esto y solamente encuentro una solución a tu problema. Si en serio amas a Genaro... ¡Gumaro! Bueno, a él. Vete muy lejos con él y empiecen una nueva vida los tres. Con tanto trabajo no me ha dado ni tiempo de preguntarte si ya te acostumbraste a tu regreso, cómo te has sentido en tu nuevo puesto. ¿Mm? Me queda claro que ser ejecutiva de cuenta no es mi máximo, pero bueno, dentro de todo es mil veces preferible hacer esto que estar en la oficina aquella de gobierno. No lo dudo. Bueno, ¿y con Elías? ¿Mm? Nuestra relación es estrictamente laboral. ¿Qué ¿Mm? crees? Con respecto a Augusto, me imagino, si ya te habrás dado cuenta, que lo he evitado con tan, pero con tan buena suerte, que ni siquiera he tenido que cruzar una sola palabra con él. Sandra, yo sé que la publicidad es tu vida, pero a pesar de eso, de veras me sigue pareciendo raro que hayas aceptado regresar en estas condiciones. ¿Seguro que volviste solo por el trabajo o hay algo más? ¿Mm? Claro que se te nota, querida. Cosas de alegría, jovialidad, todo buen humor. Y creo que desde hace semanas que no te veo ni siquiera sonreír. ¿Qué tenés? Ay, doña Valeria. Por más que me haga la fuerte, pues... Me extraño mucho a mi lichita. Ni viene, ni me llama por teléfono, ni, ni por el video de la computadora como antes. Dice que siempre está ocupada, pero yo creo que sigue enojada con nosotros, porque ni siquiera cinco minutos me da para hablar como Dios manda. No te desanimes. Dale tiempo al tiempo y vas a ver que ya sola va a regresar. Créeme. Pues yo creo que más bien ya pasó. Más tiempo del que yo creía sin que viniera. Pero fíjate que en el fondo también me entiendo. Lichita ya pasó muchos años llevando en sus espaldas la carga de toda esta familia y pues la verdad es que no se le tocaba descansar de tanta responsabilidad, ¿verdad? No te preocupes tanto, querida. Lo importante es que sabes que ella está bien. Ay, eso sí. Porque a mí no me hablará, pero a la Jimenita sí. Sea como sea, no deja de estar pendiente de ella. Ay, la que me mortifica también es la Magos. Anda muy rara, muy seria. Cumpliendo en la chamba ahí nomás como robot, pero, pero con la cabeza, quién sabe dónde. Queridos psicónicos, yo solo quiero desearle la mejor de las suertes a nuestra jefaza, Alicia, para esta noche. ¡Vamos todos! ¡E hip hip! E hurra! E hip hip! ¡Hurra! Yo también quiero decir unas palabritas. Mi Alice triunfadora, te deseo el mayor de los éxitos. Tú eres la personificación de la superación personal. Y desde ahora yo decreto, Alicia es la ganadora. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Yo no sé si felicitarte o darte el pésame. 
<risa> Aunque si en una premiación, creo que lo correcto es felicitarte. ¿Tú, Sandra? ¿No dices nada? Yo también te felicito, Alicia. Si alguien merece este premio en este medio, eres tú. Yo a quien quiero agradecerle es a Fátima, a don Elías y a todos los que me han felicitado sinceramente. Para mí es un gusto, Alicia. Y más que te he visto crecer desde que entraste a esta agencia. A todos los demás les tengo un regalito. ¿Una compensación económica? ¿A unas vacaciones? Ay, es un video con los mejores momentos de Icónica en los últimos meses. Iba a presentarlo otro día, pero creo que la ocasión lo amerita. No sean así. ¿Y sí? Señoras y señores, me complace reconocer que aquel refrán que dice el que ríe al último ríe mejor es totalmente cierto. No importa que termine riéndome sola. O sea, ¿de qué? Estamos esperando... ¡Ay, papá! Debe saberlo, ¿verdad? Digo, aunque Roberto ya lo sabe y no sé cómo adivinó que era tuyo. Es que, es que, bueno, es que... Vámonos, 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 tú y yo te recuerdo donde nadie, nadie, nadie nos conozca. ¿Eh? Espérate. No debemos precipitarnos, tenemos que pensar qué hacer, que es lo mejor para los dos, para los tres. Pero ríanse ustedes también, si se trata de reírnos todos juntos. ¿De dónde sacaste esas fotos? Yo se las mandé a Yuri Sander. ¿No adivinas, Shushet? ¿Te acuerdas de aquel supuesto romance que me inventaron con Roberto para burlarse a mis costillas? ¿Se acuerdan? Ay, bueno, fue igual de divertido que esto. Ay, ¿a poco no? Ándale, Jesús, ¿eh? aprende a reírte de ti misma. ¿Cómo me decías antes? Ay, sí, 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 ya me acordé. Quiere llorar, quiere llorar. ¡Quiere llorar! ¡Ay, todos conmigo, venga! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Ay, no, qué aguado! ¡Ay, Shushet, no aguantas nada! En cambio, yo le soporté una tras otra las burlas de todos. Bueno, regresen a sus labores. Gracias por el convivio, doña Fátima. ¡Ay, no se les olvide! Los espero en la ceremonia de mi nominación. ¡Ay, no! ¡Ay, qué pena! Se me olvidó que solo es para ejecutivos VIP. No, para la perrada. ¡Ay, ni modo! ¡A trabajar! Alicia, creo que exageraste con esta broma. Yo sé que muchos de ellos se portaron muy mal contigo, pero tú no tendrías por qué cobrarte con la misma moneda. Doña Fátima, yo nada más le recuerdo que ellos se burlaron de mí hasta el cansancio. Y si siempre me odiaron por ser invisible y gris, bueno, ahora por lo menos que me odien por ser toda una ca... canija hecha y derecha. Buenas tardes.
Si alguna vez tuve el amor en contra Si caminé debajo de las sombras Si maldije el día estando de cabeza Si lloré mil veces de tanta tristeza Si me ocultaba tras de una sonrisa Si no soñaba por dormir de prisa Si contra las dudas me sentí cobarde Si dejé de amar porque se hacía tarde Y si todo era así Hasta que tú llegaste a mí y solo besarte, y solo quererte, y solo mirarte tiernamente me hace ser tan diferente. Contigo nada me hace mal, ni porque abrazarte y porque tenerte apaga las dudas de mi mente. Y es que amarte me hace fuerte, tu amor me hizo cambiar. visto todo? Te equivocas. Prepárate para más diversión, nuevos retos y mucho más entretenimiento en Godines World. Porque en menos de lo que esperas podrás descubrir los últimos cuatro mundos de este increíble juego. Espéralos muy pronto y comprueba si eres capaz de superar todos los nuevos obstáculos. Entra ya a luchita.com. ¡Mi amor! Ay, mi amor. ¿Cómo estás, mi amor? Ay. ¿Cómo te fue en tu primer día de trabajo? Pues, mira, no es un doble like, es como un solo like, un mini like. Ser asistente de un comercial, asistiendo a la dirección, no es el sueño en la vida, pero dadas las circunstancias... Ay, no te desanimes. Mira, ya sé que estás comenzando desde abajo y aunque tú tengas mucho mayor capacidad que eso, es lo único que te pudo conseguir mi papá. No, 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 no. y estás súper bien, de verdad, no creas que no se lo agradezco. Al contrario, al don general, que me consiguió trabajo, ¿no? Mira, hasta me dio tiempo de venirte a dar un beso en lo que están en un break. Sí. ¡Ah! Por cierto, ¿ya te diste cuenta que por aquí está el cafecito de los papás de Alicia? ¿Podemos ir por un café? Muchachos. Ah, ¡Ay, qué milagro ya, ya. vemos por aquí! Hola, Hola Braulio. Que iban al cafecito, se quedaron de ver con Lichita. 